Hello and welcome to Dr. Pobitro's World Facebook page and YouTube channel. Priyo Khamari Bhaira. Aajke ekta guru to punno alochona niye apna deshamne upusti thuisi. Ebang jara commercial layer farme shatte jodi to aajke program tar mulo to tadhe jorme. Karon ekta threatening disease jeta bar bar apna khamari economic losses jorno dai. Shei फाउल कॉलेरा बा आम्रा जेटे क्या बोलिए छे कॉलेरा मुर्गीर कॉलेरा छे कॉलेरा रोग टा नहीं है कथा बोलूँ आर आज के आमदे स्टूडियो ते उपस्थित आसन ये विषय कथा बोला जुन्नो इंसेप्टर फार्मास्यूटिकल से आ शुजोग को फेटनारियन डॉक्टर इमरुल कायस शुजोन तो आमी उनके आमर प्रोग्रामे आ आशा � तो चलो ना हमरा आमदेर मूल आलोचना चले जाए। तो फाउल कॉलेरा, हमरा नॉर्मली जानी इटा पोल्ट्री एक्टा कॉन्टेजियस डिजीज। तो ए डिजीज टा आश्चर्य कैनो एतो सिग्निफिकेंट कॉन्सर्न प्ले करे। शेवी शोए अमी डॉक्टर इमरुल का सिजान बो। तो उनर कैसे हमार प्रश्नो फाउल कॉलर टाइप एक्चुअली की एवं क्या नो आम्रा खामारी राय इ रोगे एक तो बेशीश कॉन्सर्न थके फाउल कॉलर टाइप होते हैं एक तो हाईली कॉन्टेजियस बैक्टीरियल डिजीज एक तो प्रोनिक एवं होते हैं एक यूट एक दूसरे स्टेज होते पर है एक तो ग्राम नेगेटिव पास्ट्रेला मार्कोसिडा बैक्टीरिया � रोगेर जोड़ने, खामारेर हाई मोर्टलिटी देखा जाए, दें प्रोडक्शन लॉस, दें ट्रीटमेंट कॉस्ट पर एक बेशी है। जी, तो आमला जेमोंटे जान लाम, फाउल कोलेरा प्रभाव कमर्शियल लेयर खामारी क्या मोन, तो आमला खामारी भाई देख जो तो तादेक के नियाज के लिए उन्नुष्ठन, तो आमला एक तो जाना चिस्टो कर बोले फ एक जन खामारी तीनी की भावे बुझ बन जाता है मुर्गी फाउल कॉलर या आक्रमण तो और तो आ एक क्लिनिकल साइंस सिम्टम गुलो जो दिया आपने एक तो बोलते हैं खामारी देख बे हटात करे मुर्गी मारा जाता है एवं देखा जाए जे वाटे एवं कॉम सोलन हो बे रेस्पिरेटरी डिस्टेस देखा जाए एवं प्रोडक्शन कम बाढ़ गुलाचे एक जगह जीमाई बोशे थक बे राफेल फेदर हो बे डॉक्टर इम रूल अप एक होन जो तो अमादेर इन्वेंटरमेंटल अनेक चेंज होते हैं तो आम्रा जानी जे रोग बालाई इन्वेंटरमेंटल साथे एक टा सम्पूर को बजाय रखे तो फाउल को लेने ये रकम कुनो सीजनल इम्पैक्ट आचे की ना थकले शेटे की � देखा जाए जे गरोमेर एवं उच्चे बौर्षर शेषे एवं शीतर दिके इटा बेशी देखा जाए। देखा जाए जे जोखोन हॉटअप बेशी गरोमेर पौर हॉटअप ब्रिस्टी आस्ते से तोखोन बाढ़ गुलाट इस्ट्रेस कंडीशने पौरे। आवार देखा जाए जे शीतर मुद्दे जे कुआशा है, शे कुआशर करोने बाढ़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्टर इन AI देन अच्छे low pathogenic and high pathogenic AI देन रानी थे ये गुलास आते foul color टा आस्ते बारे कारण foul color टा अच्छे बाढ़े fairing से शुभ तो अवस्था है थाके शे जखन बाकी गुलास चोले आशे ताशते शते foul color टा चोले आशे ताप मात्रा बेरेगे छे एवं शते शते humidity शते एक टा शंभर का से humidity बेरेगे लो foul color टा हुए थाके थोड़ो बात शीतकाले जे कथा टा बोल लेन जे फाउल कले राष्ट्र पड़े। आम्रा जाने शीतकाले बांग्लादेशीर आरेक टा भयभो महामारी जेटा बर्ड फ्लू बा आम्रा एपीएन इन्फ्लुएंजा बोली एआई तो एआई ओ तो शीतकाले जे उतो आशे तो आमी एक जन खामारी तीनी की भावे डिफरेंशिएट कर बन फाउल कले रा आइडर इटा फाउल कले फाउल कॉलेरा एवं अच्छे एआई के मध्य पाठ्यों पर विषय अच्छे एक तो अच्छे बॉयस फाउल कॉलेरा के तहत बॉयस टा होते हैं अच्छे सोलो शब्देर बेशी 
আর এ এর ক্ষেত্রে যে কোনো বয়সে আসতে পারে দেখা যায় যে এ এর ক্ষেত্রে মাসেলে হেমোরেজ থাকে কিন্তু সেটা আমরা ফাউল কলারে পাবো না আবার দেখা যায় যে অ্যাবডোমিনাল ফ্যাট এবং যে হার্টের বেজ অফ দ্য বেজে যে ফ্যাট আছে সেখানেও হেমোরেজ পাওয়া যায় এটা কলারের ক্ষেত্রে এটা কলারের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় এ এর ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না আবার এই প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি তাহলে এ এর ক্ষেত্রে প্রোডাকশনটা অনেক বেশি কমে ডিক্রিজ হয় আর হচ্ছে ফাউল কলারের ক্ষেত্রে কমে যায় কিন্তু সেটা এ এর চেয়ে একটু কম কম আছে তারপর হচ্ছে মর্টালিটির ক্ষেত্রে এ এর ক্ষেত্রে হানড্রেড পারসেন্ট মর্টালিটি আসে আর ফাউল কলারের ক্ষেত্রে শূন্য থেকে টোয়েন্টি পারসেন্ট হয়ে থাকে দেন এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে যে শ্যাং এবং হচ্ছে যে কম আছে সেখানে হচ্ছে হেমোরেজ হবে না হচ্ছে ফাউল করা যায় কিন্তু সেটা এ এর ক্ষেত্রে হেমোরেজ পাওয়া যাবে শ্যাঙ্ক এবং কম দেয় এছাড়া লিভার একটা লিভারের ক্ষেত্রে ফাউল করার ক্ষেত্রে লিভার হচ্ছে ন্যাক্রোটিক ফুকাই পাওয়া যায় এবং সাদা দানা সাদা দানাদার যেটা ন্যাক্রোটিক ফুকাই পাওয়া যায় কিন্তু হচ্ছে এ এর ক্ষেত্রে সেটা পাওয়া যাবে না আবার দেখা যায় যে ফাউল করার ক্ষেত্রে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাকটা যে বেশি रोग तैयारी डिस्ट्रेस কিন্তু ফাউল টাইফয়েডের ক্ষেত্রে আমরা সেটা পাব না কিন্তু যে ফাউল কলার এবং টাইফয়েডে দুটোই ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের সাথে হয়ে থাকে কিন্তু এদের মধ্যে একটা পার্থক্য হচ্ছে যে ডায়রিয়াটা হবে সেই ডায়রিয়াটা হচ্ছে এক ফাউল টাইফয়েডে হচ্ছে অর্ডার থাকবে না ফাউল অর্ডারটা থাকবে না কিন্তু ফাউল কলারাতে ব্যাড স্মেল বা অর্ডার পাবে তাদের ডায়রিয়াতে দুর্গন্ধযুক্ত দুর্গন্ধযুক্ত ফাউল কলার ক্ষেত্রে ফাউল কলার রং দেখে কি পার্থক্য করার কোনো উপায় আছে হচ্ছে লিভারের ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি দেখা যায় যে ফাউল কলেরায় লিভার হচ্ছে ন্যাক্রোটিক একটা ফুটায় পাওয়া যায় না সাদা দানা দানার মধ্যে থাকে আর যে ফাউল টাইফয়েড আছে সেখানে ব্রোন স্কালে লিভার পাওয়া যায় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে বেজ অফ দ্য হার্টের যে ফ্যাট এবং হচ্ছে যে অ্যাডমিনাল ফ্যাট আছে সেখানে হচ্ছে ফাউল কলেরের ক্ষেত্রে হেমোরেজ পাবো কিন্তু ফাউল টাইফয়েডে সেটা পাবো না মানে লিটারের রং দেখে যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে যাই কারণ আমরা দেখি যে কলেরা এবং টাইফয়েডের মোরাল লেস সিমিলার এই গ্রিনিশ কালার ডায়রিয়া দেখা যায় আর প্রাথমিক অবস্থায় হয়তো গ্রিনিশ থাকে না শুরুর দিকে আমরা জানি ওয়াটারই এবং পরবর্তীতে সেটা ইউলিউজ হয় তাহলে ফাউল কলেরা রোগটি খামারে কিভাবে ছড়াতে পারে খামার হচ্ছে দুইভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে ডিরেক্ট কন্টামিনেশন একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট কন্টামিনেশন ডিরেক্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা অ্যাফেক্টেড বার্ড সেটার যে ডিপচার্স বা ফিসিস থেকে হতে পারে অথবা হচ্ছে যদি আমরা একটা বার্ডকে অ্যাফেক্টেড বার্ডকে সেরে রেখে দিই সে বার্ড থেকে আসতে পারে তারপর হচ্ছে ইনডিরেক্টলি হচ্ছে যে কন্টামিনেটেড ফিড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সেটা যদি আমরা সাপ্লাই দেই তখন হতে পারে এবং সেই যে খামারে যদি ইঁদুর বিড়াল কুকুর এগুলার আনাগোনা থাকে এবং শালিক বিশেষ করে হচ্ছে যদি শালিক যদি শেডে প্রবেশ করে তাহলে তার মাধ্যমে আসতে পারে এবং যে কিছু আমরা যে ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করি টুলস ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করি সেগুলো যদি ডিসইনফেক্টেড না করে ইউজ করা হয় তাহলে সেখান থেকেও বিশেষ করে ডিমের খাঁচা ডিমের খাঁচা হ্যাঁ এখান থেকেও আসতে পারে আর এর পাশাপাশি বাতাসের মাধ্যমে এটা কি ছড়াতে পারে হ্যাঁ বাতাসের মাধ্যমে সরাতে পারে কারণ হচ্ছে ট্রান্সমিশনটা হয় দুইভাবে একটা হচ্ছে ওরাল ট্রান্সমিশন একটা হচ্ছে ইনহালেশন 
যে ইনহ্যালেশনের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে সেটা বাতাস থেকে ইনহ্যালেশনের মাধ্যমে প্রবেশ করতেছে বার্ডেন ছড়িয়ে এছাড়া আমরা জানি যে ফাউল কলেরা আক্রান্ত কোনো খামার থেকে যদি কেউ একটা নন ইনফেক্টেড খামারে প্রবেশ করে সেটা ডাক্তারের মাধ্যমে হোক বা কোনো কর্মচারী বা সেই খামারের মালিকও হোক সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হতে পারে আক্রান্ত মুরগি যদি আমরা শেডে রেখে দেই সেই শেডের আক্রান্ত মুরগি থেকে অন্য মুরগিতে ট্রান্সফার হতে পারে এবং দেখা যায় যে ওভার ক্রাউডিং এবং দেখা যায় যে খাঁচার মধ্যে আমার রাখার কথা ছিল তিনটা সেখানে আমরা পাঁচটা ছয়টা রেখে দিচ্ছি চারটা অনেকে চারটা চারটা পাঁচটা এরকম রাখে তো ওইখানে ওভার ক্রাউডিংয়ের কারণে অ্যাফেক্টেডটা একটা থেকে আরেকটাতে বেশি হয় থ্যাংক ইউ এখন আমরা একটু জানার চেষ্টা করব যে এই যে ফাউল কলেরা এই রোগটার প্যাথোজেনেসিসটা কি অর্থাৎ মুরগির শরীরে প্রবেশ করে রোগটা আসলে কিভাবে তৈরি হয় এটা মানে জীবাণুটা কিভাবে তৈরি হয় রোগ তৈরি করে এটা এটা মূলত হচ্ছে নাক এবং মুখ দিয়ে জীবাণুটা প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করে সেটা সরাসরি ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে গিয়ে ইন্টেস্টাইনে গিয়ে সেখানে হচ্ছে ডায়রিয়াটা তৈরি করে আর এবং কিছুটা হচ্ছে শ্বাস নালীতে সমস্যা করে সেটা হচ্ছে টার্কির ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় টার্কি হ্যাঁ আর তাছাড়া বিভিন্ন বাকি যে সিস্টেমগুলো আছে যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম রেসপিরেটরি সিস্টেম এবং যে রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম রিপ্রোডাকটিভ অর্গান সেখানেও সেখানে আক্রান্ত হতে পারে এই ব্যাকটেরিয়া তার মানে ওরালি সে এন্টার করে করে বডির বিভিন্ন অর্গানে সে চলে যায় এবং সেখানে মাল্টিপ্লিকেশন করে সেই অনুযায়ী সায়েন্স সিমটমগুলো তৈরি করে এখন আপনি শুরুর দিকে বলছিলেন যে এই ফাউল কলেরার ক্রোনিক একটা পর্যায়ে আছে এবং একটা অ্যাকিউট ফর্ম আছে অ্যাকিউট ফর্মে কি কি লক্ষণ দেখা দিতে পারে অ্যাকিউটের ক্ষেত্রে হচ্ছে যেটা বলছিলাম যে হঠাৎ মরে মারা যাওয়ার দেখা যাবে মারা যাচ্ছে এবং সেটা দেখা যায় যে মুরগিগুলো লাভ দিয়ে মারা যাচ্ছে কোনো সায়েন্স সিমটম নেই হঠাৎ করে লাভ দিয়ে মারা যাচ্ছে আর একটা হচ্ছে যে মুখ দিয়ে লালা আসবে সেটা হচ্ছে মিউকয়েড মিউকাসের মতো হতে পারে একজো কেজিয়াস একজোডেড যেটা বলি আমরা সেরকম হতে পারে এবং ক্রোনিকের ক্ষেত্রে ফুড প্যাড এটা সোলেন হবে এবং যে জয়েন্ট আছে জয়েন্টের মধ্যেও এক ধরনের আছে কিনা মানে আমরা ল্যাবে অথবা জীবাণুটাকেটি নাই ওইভাবে সুযোগ <laughs> এখন মোটামুটি তো আমরা অনেক কিছুই জানলাম ফাউল কলেরার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফাউল কলেরা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা কি ধরনের প্রিভেন্টিভ মেজার্স নিতে পারি বা এটাকে কন্ট্রোল করার কোনো পদ্ধতি আছে কি না অবশ্যই আছে প্রথমে হচ্ছে যেটা বলবো স্ট্রিক্টলি বায়োসিকিউরিটি মেনটেন করতে হবে এবং সাথে হাইজিন মেনটেন করতে হবে আমরা খামারে ফুটবাত ইউজ করব কারণ আমাদের এখানে নিয়মিত ভিজিটর ডক্টরস তারা আসে ফুটবাত ইউজ করব এবং আমাদের দেখতে হবে যে এখানে যে শালিক বা পাখি ইঁদুর ককরোস এগুলো যাতে না আসে 
আমরা যে পানিটা দিচ্ছি সেটা ফ্রেশ পানি দিব এবং যে খাবারটা সেটা যেন ফ্রেশ থাকে কোনো কন্টামিনেটেড থাকা যাবে না বার্ড যেটা আমাদের যে খামারে মারা যাবে সেটাকে আমরা দূরে কোথাও নিয়ে পুঁতে ফেলব এবং আমরা ডিসইনফেক্টেন্ট ইউজ করে খাঁচারটাকে পরিষ্কার করে ফেলব সাথে যে ভিজিটরস আসবে সেজন্য আমরা ফুড বাথ ইউজ করব ফাউল কলেরার প্রিভেন্টিং মেজার নিয়ে আপনি বললেন এখানে ভ্যাকসিনেশন একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ তো ফাউল কলেরার এভেলেবেল ভ্যাকসিন কি আছে বা আদৌ ভ্যাকসিনেশন কতটা কার্যকরী এই সম্পর্কে যদি বলতেন অবশ্যই ফাউল কলেরার ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফাউল কলার ভ্যাকসিন বাংলাদেশে আছে সেটা হচ্ছে পাস্তুরেলা মার্টোসিডা টাইপ এ এসের টাইপ ওয়ান থ্রি ফোর দ্বারা বানানো হয় এবং সেটা ইনসেপ্টার আছে ইভিকল ভ্যাক্স এবং সেটা আমরা ভ্যাকসিনটা দিব হচ্ছে যে ছয় সপ্তাহ বয়সের বেশি মুরগিকে আমরা দিয়ে থাকি এবং সেটা দশ সপ্তাহ বয়সের আমরা বুস্টার করে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা ফাউল কলারের ভ্যাকসিনটা কিভাবে মুরগিতে অ্যাডমিনিস্টার করব ফাউল কলারের ভ্যাকসিনটা হচ্ছে কিল ভ্যাকসিন আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলি করে চামড়ায় অথবা মাংসে ইনজেকশন দিব তো আমরা প্রিভেনশনের কথা বললাম কিন্তু আমি জানি আমার দর্শকরা খামারি ভাইয়েরা যেটার জন্য আগ্রহ নিয়ে আমাদের আলোচনা শুনছে তো ফাউল কলারে যদিও ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ তো আমরা জানি ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ ট্রিটমেন্টের রেসপন্স করে তো সেক্ষেত্রে একজন ভেটনারিয়ান হিসেবে ফাউল কলারের কেসে আপনি কী ধরনের ট্রিটমেন্ট দেবেন আমরা হচ্ছে এক্ষেত্রে হচ্ছে সালফার ড্রাইক ইউজ করতে পারি তার পরবর্তীতে হচ্ছে সাপোর্টিভ হিসাবে হচ্ছে আমরা স্যালাইন ইউজ করব ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স হইতে পারে কারণ এখানে হচ্ছে ডায়রিয়া ডায়রিয়া কেসটা থাকে ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্সটাকে ব্যালেন্স করার জন্য হচ্ছে আমরা কলেরা স্যালাইন ইউজ করব এটা ভালো কাজে দেয় এবং সেটা হচ্ছে সাত দিন এক বেলা করে ব্যবহার করব এবং যদি সিভিয়ার কেজের ক্ষেত্রে আমরা জ্যান্টামাইসিন অক্সিটেট্রাসাইক্লিন এগুলো ইনজেকশন করতে পারি অথবা সেপ্ট্রাইজন সেপ্ট্রাইজন ইনজেকশন করা যেতে পারে আর এছাড়া সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট হিসেবে আপনি অনেক ধন্যবাদ আজকের এই জ্ঞান গর্ভ আলোচনায় আমরা ফাউল কলেরার ইনস অ্যান্ড আউট সব কিছু জানার চেষ্টা করেছি এবং আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করেছি আশা করছি আপনাদের উপকারে আসবে তো এরকম প্রোগ্রাম যদি আপনারা আরও চান পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন কোম্পানির ডাক্তারদের এরকম রোগ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনার আয়োজন করব তো আজকের আলোচনায় আমার সাথে যুক্ত ছিলেন ইনসেপ্টার ডাক্তার ইমরুল তো আমি তাকে অসংখ্য অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি শেষে একটা কথা মনে করে দিতে চাই যে যত দ্রুত রোগটা ডিটেকশন করা যাবে এবং প্রিভেনশন করা যাবে ততই হচ্ছে খামারিদের জন্য লস থেকে খামারিকে রক্ষা করা যাবে বিশেষ করে ফাউল কলেরার ক্ষেত্রে জি মানে আর্লি ডিটেকশন এবং আর্লি প্রিভেনশনটা খামারি নিশ্চিত করতে পারবে তো থ্যাংক ইউ তো আমাদের অনুষ্ঠান আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন এবং আপনাদের যে ফিডার্ড হেলথ এটার যত্ন নেবেন আজকের মতো ধন্যবাদ